。笑什么呀？这黎阳有没有要求你跟他一块回家呀？当然没有了。我有人这么想的。如果我回去的话，他应该会很有面子吧？嚯，还真是替他着想啊！伯母身体还好吗？昨天刚出院，还需要调养一阵。你脸色不好，又熬夜了。做我们这一行，值夜班正常，没事儿。你怎么样？还顺利吗？还好。有什么我能帮你？那你叫我来算怎么回事啊？老实跟你说吧，其实每次上他们家去吧，我也不知道跟他们家人要说点什么。你跟我去、啊，我就跟他妈说，一会儿咱们去游泳，他妈应该也不会挑什么理由。我怎么老觉得你管他妈，他妈他妈的，怎么有点怪？那我说我妈，你知道我说的哪个妈吗？你需要钱吗？一会儿胡同口你停下就行了。他们家胡同窄，不用进去。谢谢师傅。师傅，您别停，我先开。去吗？爱去不去？那还说游泳的事吗？爱说不说。妈，哎，哎呦，洋洋回来了。啊，妈，啊，这钱是我给你的。哎，自己买点新衣服。哎，好，哎，倒杯水。哎，洋白开啊。嗯。妈，你平时多休息休息，别没事就喝醉了，对眼睛不好。嗯，一整天你就坐着对腰也不好。你来了，你回来了，坐。你刚才跟曾小雅在一起？是。就一个是就完了吗？不，那还还能怎么着啊？我我跟你说啊，洋洋，跟曾家大烟从小一块长大的，现在虽然没成吧，那也是街里街坊的呀。那见了面，你说说两句话有什么呀？你可别没事找事鸡蛋挑骨头了，行吗？我没问您，我问他呢，他跟姓曾的到底有没有事儿，他自己心里清楚。啊，我先走了。李阳，你要是清白，你把话说清楚不就得了？哎，你捅什么火啊你？怎么那么不懂事儿啊？真是。来，洋洋喝点水。有事儿，咱回家说去吧。我不回去，今天你就得当着你妈和你姐的面把这件事儿说清楚，要不然我不会走的。我跟你说，我说你这孩子就没教养，说我我是你谁呀、啊？你是没老没少的啊？你妈你妈的，你那你上我这儿干嘛了呀？你别在这气我，干这干什么干什么去？我不是冲着您来的，我是冲着他来的。这是我家，李阳是我儿子。哎，妈妈妈妈,妈,妈，来，不是你这孩子，我妈妈妈，咱们两人好好说说，咱走啊。去，啊是。啊人家两口子聊，你出去吧，在这儿干嘛呀？你答应过我不再理他的，你骗我！他又不是我杀父仇人，我见面打个招呼有什么呀？你们那是打招呼吗？你看着我，我看着你的，那眼睛里都是什么呀？你说都是什么呀？真会演绎些。
。哎，你是谁呀、啊？啊？你哪儿的？你说洋洋受的这叫什么罪呀、啊？真真是公主，这黎洋呀，要是不学会服帖的话，这往后的日子可真是不好过。嘿，你这孩子怎么说话的？我告诉你，就我们这条胡同，好多女孩都想嫁给我们家洋洋呢，而且个个都漂亮。胡同女孩、啊？对呀、啊，<笑>这再漂亮呀，也就一胡同串子。你们家黎洋？不也是抛弃了旧爱，攀高枝了吗？哎，这高枝儿啊，这高枝儿啊，哪儿那么好攀的呀？嗯，我告诉你，你别在这胡说八道啊！什么叫攀高枝儿啊？啊，是程家那那丫头死缠着我儿子不放，你知道吗？我今天回家就来看看我妈，我单位还有事儿。你别走，你走了我干，我上哪儿去啊？你爱去哪儿就去哪儿呗。什么叫我爱去哪儿去哪儿啊？你成天气我是吧？你看不出来我伤心难过了吗？啊！你真不能安慰安慰我，你心里到底有没有我呀？我怎么安慰你？我做错什么了？跑在这来发脾气，真是！你给我回来！你别狗拿耗子，你在这儿。妈，我先走了。杨干嘛去？杨杨干什么去？你你看你，你把他气走了吧？您用不着训我。本来我一片孝心，想回来看看您，没想到胡同口撞见他们两个人，眉目传情。实话告诉您，看见他们俩这样，我也不是头一回了。你儿子心里到底有没有我，有没有鬼，你比谁都清楚。我，你我我这，走走走，滚！哎，怎么还没走呢？今天加班哦，总是别忘了关灯啊。他肯定就在办公室，就是不想接我电话。就不该主动给他打电话。我也不想啊，可他不回来啊。干嘛？你还要去找他去啊？当然了，这次可是他的错，我当然得去找他了。上次你就迁就他，我不说什么了。这次可不一样，男女作风问题对夫妻关系的影响是致命的。这次是他的错，他应该主动回来向你认错。你还要去找他？你平常那厉害劲儿都哪儿去了？你干嘛老说我呀？又没教我出现这种事儿的时候该怎么办。他说那女的就是他一街坊邻居，见面打一招呼，我又没抓着现行。还有，你也不能随便的指责他是乱搞男女关系，听见没？你要抓了现行，还有什么可说的呀？现在他羽翼未丰，还不敢公开的跟你变心，但是他心里怎么想的，可就不好说了。关键的是你要想清楚你的立场。你干嘛老这么说他呀？我的立场，我的立场就是我爱他，不能离开他。那你就相信他跟你说的话，凑合过呗。你干嘛老泼冷水啊？我凑合过，我干嘛凑合过？我要过得幸福。那我就祝你幸福。
遇上大麻烦了吧？您是不是特盼着您儿子倒大霉啊？不是盼着，是料定。我料定你总有一天要栽个大跟头。我会让你失望的。拿下。回家吧。你妈呀，死活也要拆这个。非得拆呀、啊！我就不让他拆。我说我给杨安留着呢。杨万一在那程家受了点气，那他还有个地儿回来喘口气儿啊，是不是？妈，我搬回家住。一个俩呀。您想请人？我想你跟你媳妇儿带着孩子回来，啊，你们俩上班，我天天抱孙子，成吗？我那不是做梦呢吗？你们俩是不是因为打燕儿的事儿吵架了？我跟你说，别说你媳妇儿，换一傻子他都看得出来。你说你跟大燕儿那么一对眼儿，你看那眼睛里头啊，你看那是那那眼泪，那……其实我跟你说，妈是理解你的。你如果在程家受了委屈，天天的低三下四的。是吧？看人脸色，你要觉得太难受，咱们就回来。妈，您愿意别人看儿子笑话呀？我不愿意。可是你老管别人的脸色干嘛呀？只要你自己过得好，那就行了。过得挺好的。哼。你呀、啊，你这心太重。打小你说心里话的，就是燕儿，没有别人。你也不跟妈说，是吧？妈是文化不高，可是妈干着急呀、啊，帮不了你的忙啊，是不是？哎，那时候就家里穷，妈要多念几年书，现在不是就能跟你说一块堆了吗？哈，您想的太远了。好了，我放心啊，我回家睡一觉就没事了。行，了，睡吧。搬回家住，不走了。咱们这小屋啊，你回来容易，可你回来了，妈怕你想回去可就难了。以后您别操心我的事儿了。行。我的话还没说呢。是不是又在卫生间读琼瑶呢？怎么还不下来？说多少遍了，不要在卫生间看书。这孩子不知道什么时候养成这习惯，可能跟李阳学。跟他那种人都学什么好？没在卫生间里边看书。哎妈，我这月怎么又没来那个呀？什么叫又啊？你上个月就没来？没呀、啊。这孩子怎么这么不知道爱惜自己啊？你是不是？你是不是怀孕了？嚯！我不可能吧！你赶快上医院检查检查身体。我陪你到医院啊。今天吗？嗯，说好去游泳了吗？这什么呀？到底是身体重要还是玩重要？哎呀，妈，这根本就不是一回事儿。这是大事儿，你们俩现在赶快去医院，把那都给我，把这给我。好
，我答应你，现在就去。走。<笑>这傻丫头还笑呢，笑什么呀？呀，嗯，甭搭理他，就那么一个人，不懂事儿，讨厌着呢。行了，没事儿，我没想那么多。我听陈真真说，洋洋晚上来找过你啊。啊，那天晚上他突然就来了，也不说什么话，坐那儿一会儿就睡着了。你说陈真真是不是虐待他，不让他睡觉啊？得了吧你，谁能虐待得了他呀？他们俩有孩子了，好像是真的。赵宇说有孩子，那应该过得不错呀。可他怎么那么奇怪？怎么了？那天莫名其妙的就来了，又一声不响的走了，也不打个招呼。你说这是什么意思啊？太什么意思什么意思？全是自己个儿找的，管他呢。不说他。哎，丫，我问你个事儿。嗯，你想要孩子吗？我婆婆成天催着我，没想好呢。你呢？我的事情可就复杂了。那小丫头，多厉害呀、啊！我要生一孩子，我都担心，她每天就想着法的要毒死她。哎，别胡说八道！我告诉你啊，我劝你们早点生。你现在年轻，你们俩又有条件。这爸妈呀，长得又好看又聪明，将来的孩子肯定优秀。你要是害怕北北那小丫头。我帮你带，丫，我觉得李阳真是瞎了他的狗眼。咱们不说这些，不说不说不说。干嘛来这儿啊？还不如咱们到二医院呢。这条件这么差，还不能报销。这个病就得来这儿看。是不是还惦记着姓曾的那小护士呢？啊，李阳是不是还合他联系呢？表面上是没有，但心里有没有那就不一定了。不会吧？那女的，干巴瘦，就一胡同妞，哪比得上你呀？这事儿你得问梅阳啊。看，这他不外头干，你琢磨。但这都没当着面改，否则又得闹了。你说我过的叫什么日子？其实啊，你也没受多大委屈，你就跟他闺女照镜子，委屈死了我。要我说呀，只要上多好一点就行。哟、哦，你怎么到这儿来了？我当然是来看病的，跑这儿来看病啊，够远的呀。这家医院我不熟，你能帮帮我吗？行啊，你要看哪个科？妇科或者产科，我想我应该是怀孕了。呵，你真的和黎阳还有联系啊？我说你这女同志是怎么想的？你脑子有病吧？你上次到家里来跟洋洋闹，我就没说你。你说你怀孕就怀孕嘛，你跑这儿来找曾小雅干嘛来了？我就是要告诉她，我怀了黎阳的孩子，怎么了？不对吗？说了半天还对洋洋不放心是吧？那你找她去呀。曾小雅又不能帮你看着黎阳，黎阳的事儿用不着你操心。但是曾小雅对黎阳什么居心，我看得一清二楚。我就是要告诉姓曾的，让他别再打黎阳的主意，否则对不起的可不止我一个人。你真的怀孕了？管着吗？你们出问题了吧？你是不是特盼着我们出问题呀、啊？没出问题，你跑这儿来干嘛来了？我告诉你，你这样胡搅蛮缠。我敢保证，李阳和曾小雅一点关系都没有。你保证，李阳离家出走去找曾小雅，大半夜才回来，这叫没事吗？还有，他们俩互看的眼神，你不是没见过吧？
再说了，有没有事儿，轮得到你在这儿瞎解释、瞎保证吗？那你找黎阳说去啊！我说了，那他们俩断得了吗？曾小雅断得了吗？你也是女人，你丈夫心里有没有别人？你应该不会感觉不到吧？小林，赶紧回办公室去，办公室有人找你。谁？去了你就知道了。珍珍，一会儿你冷静点，千万别跟他吵。你有什么事儿回去说呀。我是他老婆，这是他单位。你在这儿吵，对他影响不好。哎哎，你见着李阳了吗？见着了呀，我跟他说你们来了，还以为你们都走了呢。我这诚心躲我呀？不会吧，他躲你干嘛呀？嗨，开玩笑，真是在开玩笑呢。他们俩经常开玩笑。啊、<笑>真真，你别生气了，这要是真怀了孕，对孩子不好。嗯，该担心的人都不操心，你操什么心啊？我要去游泳啊！不能够吧！北北，在这儿呢。你别笑了，累不累呀？我笑，我乐意，你管得着吗？你爱什么表情，我无所谓，我是关心你啦，怕你累。哎，你别跑啊，小心摔一跤，到时候摔成小傻子喽。你来我们家就是来照顾我的，跟保姆的意思差不多。我当然不能出事，我一出事呀，爸爸肯定要骂你。谁告诉你的？我不告诉你。你不告诉我，我也知道是谁说的。我告诉你，我不是你们家的保姆，不信你摔一个试试，你摔得鼻青脸肿，没人管你。你这么不开心，是不是因为爸爸没有给你买礼物呀？没关系的，下次爸爸飞国外，我让他给你买个小小小小小小小小小小小的礼物。啊，不是你的，是我的。我以后我自己买，我到时候买红宝石、蓝宝石，还有钻石，我急死你。我也让我爸爸给我买，你爸不知道在哪儿买。你敢？我让我爸爸给你闹别扭。你跟他说一个试试，看他听谁的。他就听我的。切李阳，你怎么不接电话呀？医院打电话说你老婆住院了。哪个医院？二院，快去吧。两个月身孕还跳水，孩子是保不住了，现在血还没有止住，可能是胎盘没有流干净，我们要做一刮宫手术。我担心他会不会有什么后遗症啊？啊，这个还不好说，不过你也不必太担心了。现在医疗这么发达，有病咱不怕，慢慢养吧。不过，他这段时间可不能再沾水了。啊，谢谢啊，谢谢。阿姨。您刚才说的后遗症是什么意思呀？是不是说真正以后不能怀孕了？妈，真真怎么样？你还这样关心真真啊？她怀孕两个月，你还让她去跳水？怀孕？她没告诉我
，真真是孩子脾气，什么事儿他都大大咧咧。你要是关心一点，这样的事情你能不知道吗？他为你牺牲了多少啊？这个年龄本来就应该快快乐乐的生活，就是因为你的自私，让他受了多少苦。真真从小到大，不管走到哪儿都是最拔尖、最受宠的。我看他自从跟你恋爱、结婚以后，日子过得一天不如一天。你还不服气是吗？我告诉你，这件事情，如果你不做深刻的反省，我是不会原谅你的。让你去医院检查，你去了没有？嗯，都这样了，您就别问我了。到底去没去医院啊？嗯，去了呀。去了医院都知道检查结果了，你还跳水？你疯了？就别说我了。都多大人了，这么大的事还不让人说呀？别人不心疼你也就算了，自己也不知道心疼自己，你真拿你的生命当儿戏啊？妈，我刚做完手术，能不能让我歇歇？你等我歇好了再训我呗。你要回家住还是住在这儿？我住医院。那好吧，晚上让小吴来陪你。你要想吃什么，告诉我，回头让他带过来。不用了，叫李阳陪我就行了。李阳？他有时间吗？有。我有。去不去医院？阿姨，我不敢告诉你。其实，其实去了，但没检查。为什么呀？你好点没有？要我做什么呢？那拿着不知干嘛呀？里边有给我买的东西吗？我不知道你病了。你大忙人嘛，当然不知道老婆生病了需要关心吗？那你要什么，我现在去买啊。关心。下午干嘛躲我？什么？别装了。小陈都跟我说了，他告诉你我在你办公室等你。部里找我有急事儿。就算是部长找你，你也可以先见我一面吧。我跟你不一样，别说是部里找我了，就是处长找我。对我来说也是大事儿。我要做好这份工作，我得专心致志，我不能松懈，也不能为所欲为。到这个时候了，你还要说这样的话来敷衍我吗？我不应该不知道你怀孕的，可我是真的不知道，我都不知该怎么向你赔罪了。你说吧，想让我怎么赔你
做个人工流产还得住院啊？人家那女的做人工流产都自个儿去自个儿回，有的还骑自行车，她怎么那么娇气啊？她妈妈说她流了好多血，伤了元气。她傻呀，啊？自个儿怀孕两个多月，愣是不知道，还跳水去，这不作死呢吗？你说，到时候他妈还得怪你。妈，您可真说着了，他妈妈就是怪我，怪我为什么不知道她怀孕？她怪得着吗？又不是你怀，我就没见过这么笨的女人，都是那老娘们给她给惯的。我跟你说，你现在就是那替罪羊了，什么事都往你身上推，你得防着点儿。我防得过来吗？哎，洋洋，怀的是男的女的。就那么小，谁看得出来呀、啊？我跟你说，要是个小子可就可惜了。柳凤那肚子我看了，十有八九是个丫头。再说了，他们就是生了个小子，我们跟那俩也不亲，是吧？我也不稀罕，妈就盼着能给你带个孩子呢。啊，妈，我这几年没打算要孩子，您得体谅我。妈体谅你，我儿子是干大事的啊。你看人家打官儿啊，名人呢，那生孩子都晚。我看你四十岁生就成，啊，到时候妈只要能活着，抱上孙子，我就知足了。妈，您别这么说，您这么说，我听着心里怪难受的。妈说的是实话啊。你看，你四十岁生孩子，妈生你的时候是二十四岁，虚岁。你到四十岁的时候，妈是四十六岁，六十四啊，六十四岁，六十四岁呢，你说你要是生了孩子，妈还能给你看，是吧？可是，哎，可是你四十了，你媳妇儿也四十了，那四十头一胎，还能生吗？啊？我跟你说，人说了，女的岁数大生孩子容易出事儿。妈，你想的太多了。我保证，您六十大寿之前，一定让您抱上孙子。行，妈就等这天了，慢点啊！哎，燕儿，今儿又检查出几个四米啊？啊，山子要的东西检查出来没有啊？没有，有有有有。哎呦，小娘子儿，哼，老母猪，这么大夜晚的在这干嘛呢？啊，杨凯不怕劫色呀、啊、你啊！啊，不是，啊，我就是不是、啊，就是臭流氓！哎，我就是流氓，今天我给你留一下。你你杨凯，你杨凯，我就给你留房。我杨凯，你，你杨凯他妈打我妈，我今天就办了你了。你你，妈！啊啊啊！救命！救命！救命！
了。哎呦，你别哭，你别哭啊！哎，林静同志，你能倒杯水吗？这儿有孕妇。这到底是咋了吗？你弟弟打人打得非常的严重，这不是人没死吗？人要是死了，你们全家哭死也没用。可可这他这是耍流氓啊！他是调戏妇女，调戏妇女还不严重吗？我们家山子这是正当防卫，现在社会风气不会那么乱吧？这怎么黑白颠倒啊？同志，你冷静一下。你跟我说这些是没有用的。我告诉你，伤者家属已经来过了，情绪很激动，他们要起诉，刑事案。我劝你别跟这伸张正义了，赶快想办法跟伤者和解吧，要不然你弟弟麻烦就大了。现在正在严打，可能判重刑的。重刑？重重刑？姐，重刑姐怎么办啊？怎么办啊？都是我不。都是我不搞，不是我开了山子去，想想办法，想想办法。你别哭，你别哭，我们家怎么没个男同志啊？这么大的事儿，怎么能靠女的呢？走，咱找杨洋去。警察同志，找杨洋去。没用的，姐。为什么呀？怎么了？找他们没用的，他们根本就看不起我们。山子说了，就是死。也不能去求他们。凤，怕啊，这事儿听我的，听我的。嗯，那个警察同志，那我能用一下你们电话吗？谢谢你啊。喂，呃，你好，我想找一下黎阳。找黎阳打这个电话干什么呀？啊？哎，喂喂。你看，我说什么来？听我说啊，今天啊，咱先回去，明天我去找他，行不行？你现在你你说你怀着孕，你这样哭对孩子不好。你说你要是一直这么哭，孩子万一生出一怪胎怎么办？那得多吓人啊！先回去吧，好吗？咱走啊，来走，听话啊。妈，您来了，怎么样啊？真真醒了，在吃早饭。医生说恢复的不错，今天就能出院了。我一会儿去办出院手续。小黎，昨天半夜是不是你们家人打电话找你啊？啊。以后跟家里人说，如果有事儿找你的话，最好在晚上十点之前。真真爸爸跟我心脏都不好，受不得惊扰。被你家人挂了，有什么事儿？当然有事儿了，你重新找你就有事儿。出什么事儿了，哥你？山子被人抓了，他怎么了？他把人打了，人家缝了十八针，要要起诉，他要判刑，得找人啊。我想办法。哎，这这这搁哪儿啊？这个啊？
，赵明，先生吗？有事吗？我弟弟犯事了，想请你帮个忙。这么快就来催债了，啊？行，这忙我能帮就帮。不过你可想清楚了啊，咱俩之间这就算是扯平了。没有下次了。那我晚上等你消息。你说这个死孩子，这个小兔崽子呀，啊！你这打小我就知道，他得捅大娄子呀。要搁我，我就把他送到监狱里待些日子，让他长记性啊。要不然以后还不定闯什么大祸呢。哎呀妈，都到这会儿了，就甭说这些了。那你说我怎么办呢？想办法找钱呗。陈家托人找关系了，人家不起诉，现在要咱赔钱，一万块钱。啊！我回家看了看，我能拿两千。洋洋说，他钱全交给老婆了，只能拿两百稿费。你说怎么办？你说咱们家哪儿有这么些钱呢？要不然把我卖了，看值多少钱，人有人要我吗？你二。上银行，全取喽！啊，不行！怎么着？这是你工伤，厂里赔你的呀！啊，你用命换来的血汗钱，咱留着还得养老呢，不是吗？山子是我儿子，取去！你说这个讨债的鬼呀，咱上辈子该他的欠他的。小鬼不回头，大那个小鬼快走开！大那个小鬼不回头，大那个小鬼快走开！大那个小鬼不回头，大那个小鬼快走开！给你洗一洗，洗得干干净净的。我以后再也不惹事了，再也不让你为我担心了。不论别人怎么欺负我，我都不还手。我跟你好好过日子。血汗钱出来赎他，他一夜没合眼
，今儿一大早非拽着我，要跟您俩来陪胡氏。对吧，山子？你赶紧说句话呀！给你添麻烦。错了。那钱可是咱们家的老本啊！啊，一张一张的都沾你爸的血呢。你说你怎么这么不争气呀、啊？没想让你们把老本拿出来，混账话！你说我怎么生你这么个东西呢？怎么着，还就想蹲这个大玉去是吧？去啊，老子亲自送你去！不想蹲这大玉，我不想欠你们的。你们你们，我们是谁呀、啊？爸，你混账东西啊！你怎么就不能改改这脾气？要不是爸他拿钱赎你，别说了。我就是不想欠你们的。又又又。您让我说两句行吗？从小到大，我给你们添了不少麻烦，这次又让你们把血汗钱拿出来了，我心里边也不好受。这事儿我记在心里边，等你们老了，我养你们。山子。妈，我们说话算话。将来挣了钱，一定养活你二老现在的身体状况，我是不赞成。但是如果你执意的去，出去散散心也好。否则追得太紧，会让对方觉得透不过气，自己也会迷失。你这样出去走走，或许对你们两个都有好处。哎，谁呀、啊？要去哪儿啊？
你姐姐，说她想出去散散心。好啊，哎，我说姐，要我说呀，你就去深圳，正好我有一朋友在深圳弄了一公司，过两天铁俊儿过去，你俩在一块儿我还放心，啊，你说的吗？想待多久待多久。<笑>哎，对了吧？我给我姐啊弄了只鸡回来，现在搁后厨正弄着呢。您赶快过去看看，别让他们给弄坏了。行了，懂事了，现在。谢谢阿妈。哎呦，我说姐，你呀、啊，就干脆在深圳住着，踏实的，啊。他要不去找你，不跟你认错，你就甭回来。有什么呀？多大点事儿啊！大不了就离，离呗。怎么了？这是问题吗？别怠慢了人家。
，我请朋友到家里来玩，怎么了？有什么不对啊？没什么不对，你玩吧，你玩啊，你你你想怎么玩怎么玩，想怎么疯怎么疯，你要家干嘛呀？向东海，我告诉你，除了丹丹这些人都是我们团里最要好的朋友，以前。大家好不容易凑齐了在一块儿，找个机会到家里来玩，怎么了？你都把他们赶走了，你知道吗？你你还往我头上套屎盆子，你！我告诉你一声，就你不对，你得向我赔不道歉。零二八，对话。啊？你你妈打的电话说你们家好像出事了。啊？
。妈知道这事儿你也委屈，可是你说句软话吧，跟厂长那儿赔个不是，你不能那么倔呀。你们在这少求都没有用，我还不知道他，我早就想把我开了。有这么一事儿，他敲锣打鼓还来不及呢，我还求他，我死那儿也没用。那人怎么不开除别人啊？人非开除你呀、啊？你想想你。又臭又硬，那个脾气那么倔，厂子都打遍了，一个朋友都没有啊！人逮着个机会，人不开除你，开除谁呀、啊？啊！你说这柳凤马上这就要生了，你真让厂长开除了，没了工作就没了钱，没钱你怎么养活老婆孩子呀？你怎么不想这个呀？你求求厂长不行吗？说呀，你说呀，你有什么办法？你说。说呀，赶紧给李凤倒点水喝，赶紧，喝半天了，快点！你说这个孩子这个倔劲的。小寡妇，哎呦，我真替他发愁啊！你说他什么时候是出头之日啊？妈，人家柳凤挺好的，你瞧山那样，人对他不错，照顾的也挺好。哎呦，我也盼他能过好。受了多大委屈？再一个，洋洋的日子过得舒心吗？啊，行行行，不吵不吵不吵。行吧，你们都管好自己，我也就踏实了。在家，他出差了。他去哪儿了？去南方了。怎么没跟我说一声呢？单位里的事儿，走得有点急。那什么时候回来？该回来的时候，自然就回来了。洗洗手，一会儿吃饭。
话说的，咱们不是一家人吗？我把你当一家人，你把我当一家人了吗？所以我的罪，假模假式，不接受。真错了，向东海，我真没想到，原来你心眼那么小。是不是以后我跟什么样的男人说话，你都会不高兴啊？那怎么可能？怎么不可能啊？你说我原来同事好好的，大家都关系那么好，你说你这么一来，我以后怎么去见他们啊？哦，我到你们家来就来当保姆的，凭什么什么活都我干？我不干。不行，没事。那那那那我我干还不行